السلام علیکم دوستو کیا حال ہے سوری آج آفٹر ایٹ ڈیز آٹھ دن بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تھوڑا ڈیلے ہو گیا کافی سارے کام تھے اور اس کے علاوہ آج جو ہے کینیڈا کا موسم وہ بھی بہت ہے سہانا لائک اچھی خاصی سردی ہے تو ویدر پہ اگر ہم جائیں تو اس وقت مائنس ٹین ہے اور فیلز لائک بلکہ ویدر انٹر پہ چلتے ہیں تو اس وقت ونٹر اسٹارم وارننگ ہے ان پلیس اور مائنس ٹوینٹی تھری فیل لائک ہو رہا ہے اس وقت اور ابھی ہم جمعہ پڑھ کے آئے ہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے آئے ہیں باہر سے تو ہو رہا ہے اوکے بیک ٹو وٹ وی واکنگ اباؤٹ چلو اب بات کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے تو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں گیسٹ یوزر کیا ہے مائکروسافٹ میں یوزرز ہوتے ہیں ریگولر یوزرز جو کہ امپلائیز ہوتے ہیں تو آپ کی کمپنی میں تو ان کو ان کے اکاؤنٹ بنانا تو ہم نے دیکھ لیا تھا لیکن گیسٹ یوزر کیا ہوتے ہیں یہ کیا بلا ہے رائٹ What bala is it? تو اس کو چیک کرتے ہیں گیسٹ یوزر اگر کوئی کانٹریکٹر ہو باہر کا یا کوئی ٹیمپریلی کام کرنے آیا ہے ٹیمپریلی ورکنگ کوئی ٹیمپریلی کام کر رہا ہے اور یا پھر کانٹریکٹر ٹیمپریلی ورکنگ آبویسلی یہ تو اس کے لیے گیسٹ یوزر بنایا جاتا ہے رائٹ تو گیسٹ یوزرز کو لمیٹڈ پرمیشنز ہوتی ہیں اور وہ ریگولر یوزرس کی طرح کی پرمیشن اسے نہیں ہوتی ہر اپلیکیشن پہ انلس کہ آپ دینا چاہیں تو لیکن بائی ڈیفالٹ جو ہے یعنی جب آپ بناتے ہیں تو اسی بنتے ہی کیا پرمیشنز اسے ملتی ہیں کیا وہ کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا تو بہت ہی کم پرمیشنز اسے ملی ہوتی ہیں کام کرنے کی انلس کہ آپ اسے نہیں دینا چاہیں کیونکہ وہ باہر کا یوزر ہے اور لائک تو ظاہر ہے باہر کے یوزر کو ہم ٹرسٹ تو نہیں کر سکتے لہذا جیسے اس کے اکاؤنٹ بنتا ہے تو اس کو بہت ہی لمیٹڈ پرمیشنز ملتی ہیں بہت ہی کم پرمیشن ملتی ہیں اور اس آپ گیسٹ یوزر اپنی ای میل بھی یوز کر سکتا ہے یعنی وی ڈونٹ ہیو ٹو کریٹ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو کریٹ میل باکس میل باکس کیا ہے ای میل اکاؤنٹ جو ہے میل باکس ود کمپنی ڈومین رائٹ تو ہمیں کمپنی ڈومین کے ساتھ جو ہے میل باکس بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے کیا کر دیا میل باکس میل باکس ٹو کریٹ میل باکس ود آور کمپنی ڈومین آور کمپنی ڈومین یہ کیا ہے لائک آپ کی جو کمپنی ہے اس کا نام ہے رائٹ تو سپوز سموسا کارپس چلو یار ایک کمپنی ہم امیجن کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا نام ہے سموسا کارپس پرائیویٹ لمیٹڈ رائٹ تو ہم سموسے بنا بنا کے بیچتے ہیں اور وہ بھی آلو والے یعنی اوکے تو مثلا ہماری کمپنی کا نام ہے سپوز آور کمپنی نیم از از کے ناٹ از سپوز آور کمپنی نیم از سموسا کارپ اینڈ ایک کارپوریشن ہے جس کا نام سموسا کارپ اور ظاہر جب آپ اس کے امپلائی ہیں ریگولر یوزر سپوز جان جو ہے ہماری کمپنی کا امپلائی ہے جان جان تو اس کی جب جب وہ ای میل کرے گا کسی کو تو اس کے فل ای میل ایڈریس ہوگا جسے یوزر پرنسپل نیم یو پی این بھی کہتے ہیں جان ایٹ سموسا کارڈ ڈاٹ کام رائٹ یا کینیڈا میں تو ڈاٹ سی اے انڈیا میں تو ڈاٹ آئی این پاکستان میں تو ڈاٹ پی کے بنگلہ دیش میں تو ڈاٹ آئی ڈاٹ بی این ہوگا شاید جو بھی ہے بی جی ہوگا شاید تو یہ ہے کہ یا پھر ڈاٹ کام آپ ایک جنرل کمپنی نے بنا لیتے ہیں رائٹ تو جان ایٹ سموسا کارپ ڈاٹ کام اب اس سے پتہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے جان کی جب ای میل کسی کو ملے گی آپ کو بے شک آپ کے جی میل پہ ہو یا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جان ایٹ سموسا سموسا کارپ سے ہی ہم ڈیل کر رہے ہیں سموسا کارپ سے ہی ہمارے پروڈکٹس آ رہے ہیں تو جان نے اسی کمپنی سے جو ای میل بھیجی ہے تو اس کا مطلب جان اسی کمپنی کا ممبر ہے لیکن جب گیسٹ اکاؤنٹ کی بات آتی ہے تو پھر 
guest account jo hai they can use any type of email so we do not uh, need uh, we don't have to create a mailbox with our company domain just come uh, jo ki ye hai aur iski main example diya aapko ke hamari company mein ka naam samosa cart hai aur uski domain name hai samosa cart.com ye hamari company ki domain hai to hum use apni company ki domain ka email address nahi denge kyunki wo contractor hai wo bahar ka banda hai right bahar ka banda तो इस वजह से हम अब यार पीछे हो जा ये वाला पॉइंट देना मैं ओके तो इस वजह से ओ मैन सीरियसली अच्छा फिर ये कि गेस्ट यूजर को गेस्ट यूजर कैन ज्वाइन टू आवर एज योर एक्टिव डायरेक्टरी एंड यूज द uh use our company applications company applications uh with uh, whatever permissions we give so guest user jo hai wo hamari company ki tamam applications ko use kar sakta hai uh agar hum is pe jaye to uh dar aayenge pe aur is pe agar hamare azure cloud है हमारी कंपनी ने क्लाउड का एक अकाउंट बनाया है एजोर में और ये है उसमें समोसा कॉर्प राइट तो हमारी कंपनी का नाम है समोसा कॉर्प तो अब ये है कि इसमें एक तो रेगुलर यूजर्स हैं और फिर हमारे पास गेस्ट यूजर्स हैं तो गेस्ट रेगुलर यूजर्स के जो डोमेन होगा वो कंपनी का डोमेन नेम होगा और गेस्ट यूजर्स का डोमेन है वो कोई भी हो सकता है चाहे वो गेस्ट यूजर्स लाइक जी मेल अकाउंट हो इनका या किसी और कंपनी का अकाउंट हो अपनी उनकी कोई कंपनी हो उनका अकाउंट है एक्सेट्रा uh, राइट right? तो uh, जब वो लॉग इन करेंगे गेस्ट यूजर्स ठीक है आपने दो हफ्ते के लिए काम करना है आप बड़े एक्सपर्ट हो आप एप्लीकेशन बना सकते हो एप्लीकेशन uh, में कोई मसला आ गया हमारे तो उसको कन्फिगर कर सकते हो तो आप हम एक गेस्ट यूजर अकाउंट बना रहे हैं आप अपनी ई मेल बताइए तो वो गेस्ट यूजर कहता है कि भाई मेरी ई मेल है uh, समथिंग एट जी मेल राइट तो फिर आप वो ही ई मेल आप यूज करके उसको यू नो इन्वाइट कर लेते हो तो वो फिर गेस्ट यूजर आपकी कंपनी में टेम्परेली एक्टिव डायरेक्टरी एजर एक्टिव डायरेक्टरी में रजिस्टर हो जाता है एज अ गेस्ट यूजर और फिर आप जो भी उसको परमिशन देना चाहो दे सकते हो तो ये है पूरी कहानी इसकी कि हम गेस्ट यूजर्स क्यों यूज करते हैं ओके आगे चलते हैं तो क्या वो हाँ वो मैंने आपके लिए बनाना था कमेंट्स में आया हुआ था कि दो स्टूडेंट्स ने कहा था कि भाई अपने डोमेन बताए कौन सी है तो लाइक एलएमएस में ये स्लाइड्स की देना तो वो मैंने स्लाइड्स भी देनी थी आपको तो मैं एलएमएस में जल्दी जल्दी बनाता हूँ एक इस ये इन क्लासेस के लिए एक कोर्स और उसमें आपको एनरोल करूंगा इनशाला ओके व्हाट इज द यूजर एक्सपीरियंस सो अब चलते हैं गेस्ट यूजर कैसे बनता है और फिर इस को तो हम चलते हैं वापस वेदर माइनस टेन टेम्परेचर लेकिन फ्रीज लाइक माइनस ट्वेंटी थ्री ओके नो हेड तो हम फिर वापस जाएंगे पोर्टल डॉट एश और पोर्टल डॉट ऑफिस डॉट कॉम एक्चुअली तो पोर्टल डॉट डॉट ऑफिस डॉट कॉम और इस पर हम फिर करेंगे साइन इन कौन से अकाउंट से वही जो हमने बनाया था बिरयानी वाला नहीं है तो किस कहीं और मैं यूज कर रहा हूं आ, ये वाला भी नहीं ये वाला हमने बनाया था क्लाउड इंजीनियर अकेडमी थ्री फोर्टी एट राइट तो इसका जो पासवर्ड है और ओए होए इसमें एम एफ ए लग चुका है एम एफ ए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी दो किस्म की ऑथेंटिकेशन है एक आप पासवर्ड दें और दूसरा दूसरा फिर आपको फोन पे कोड आएगा फोर फाइव जीरो सिक्स फाइव फाइव अपने कान बंद कर लें जो मैंने बताया और आंखें बंद कर लें उधर दिख अच्छा तो अब हम लॉग इन हो चुके हैं नहीं ये कोड बार बार चेंज होता है तो इसलिए कोई इधर उधर देखने की जरूरत और राइट सो हम अब लॉग इन हो चुके हैं हमने इधर ग्रीन एडमिन बटन पर जाना है यहाँ हमारा एडमिन सेंटर हमारा हेड क्वार्टर है ये फिर पूछ रहा है कि आप कौन हो तो मैंने कहा भाई मैं ये यूजर हूँ आमिर एट क्लाउड इंजीनियर अकेडमी मुझे अंदर आने दो उसने कंफर्म किया पासवर्ड यूजर नेम और ऑथेंटिकेट कर दिया मुझे कि आप आ सकते हो आपको पहचान लिया आप हमारी बंदे हो उसके बाद हम चलते हैं शो ऑल पे फिर हम चलते हैं एजोर एक्टिव को ओपन करते हैं यहाँ भी पूछ रहे कि भाई कौन हो 
भाई यार बताया नहीं था आपको समझ नहीं आती अच्छा तो एजो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री खुल गया हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड है पूरा और एजो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री की एप्लीकेशन में हम चलते हैं एजो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री को क्लिक करेंगे तो ये साइट पे सारा आ जाएगा फिर हम चलते हैं यूजर्स की तरफ और फिर हम चलते हैं न्यू यूजर्स की तरफ और यहाँ असल में मैं एक पंगा ले चुका हूँ पहले एक दफा मैं गेस्ट यूजर बना चुका हुआ हुआ हूँ तो मैं दोबारा वही बनाने लगा हूँ इसलिए मैंने सोचा पहले जो बनाया था वो डिलीट कर दो अब ये पता नहीं कब इसको पकड़ेगा कब बैकग्राउंड सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं से कि कब हाँ ठीक है हो गया तो अब हम न्यू यूजर को क्लिक करते हैं और फिर इनवाइट एक्सटर्नल यूजर तो अब जो बाहर का यूजर है उसको हमने इनवाइट करना है तो इनवाइट एक्सटर्नल यूजर पर हम जाते हैं अब इसमें इनवाइट यूजर रेगुलर यूजर के लिए क्रिएट यूजर है और बाहर के यूजर के लिए इनवाइट यूजर है तो हम इसमें जाके सपोज लिखते हैं कि बॉब डेलन जो है ये बाहर का कॉन्ट्रैक्टर है और उसने हमारी एप्लीकेशन पे काम करना है हमें ए, आ, किसी चीज में मदद करनी है हमारी तो हम इसे बाहर से बुला रहे हैं और इसका यूजर अकाउंट है ये वाला अकाउंट है राइट तो फिर इसके बॉब पहला नाम है और आखिरी नाम है डिलन सपोज और फिर पर्सनल मैसेज हम वी आर इनवाइटिंग यू टू कनेक्ट टू आवर एज ओवर एक्टिव डायरेक्टरी बस जैसा मर्जी मैसेज लिखते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें रखनी है भैया आपने हमारी मर्जी के बगैर काम नहीं करना और जो भी आप रखना चाहें इसमें मैसेज देना चाहें बाहर के कॉन्ट्रैक्टर को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं ग्रुप्स अभी कोई ग्रुप मैंने बनाया नहीं है ऐसा कि सपोज इस सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई काम करना चाह रहा है तो सेल्स डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाए तो ऐसा भी कुछ नहीं बनाया मैंने तो इसलिए इसको ग्रुप नहीं कर सकते वरना क्लिक करके कोई भी ग्रुप का नाम आप इधर डाल सकते हैं जिसमें इसको एड करना है मसलन आप एक कॉन्ट्रेक्टर का ही ग्रुप बना लेते हैं तो वो भी हो सकता है अब अभी यार ग्रुप हाँ चूंकि इधर आ गया है तो एक जल्दी से ग्रुप बना लेते हैं वैसे ग्रुप का अलग से डिस्कशन भी होगी तो अगर मैं डुप्लीकेट टैप इधर करता हूँ ताकि मैं इस पेज से अवे ना हो जाऊं इस पेज से दूर ना जाऊं और दूसरे टैप जो कि इस तरह का खुलेगा एक और तो उसमें जाके मैं ग्रुप जल्दी से बनाता हूँ सपोज एक कॉन्ट्रेक्टर का हम ग्रुप बना लेते हैं ठीक है तो डुप्लीकेट टैप फिर कह रहे हैं वो कौन अब यार कितनी बार बताया यार क्या हो गया और इसमें सपोज हमारा एक कॉन्ट्रेक्टर ग्रुप है तो मैं ग्रुप बनाने जा रहा हूं इधर एज डायरेक्टरी में गया ग्रुप्स में गया एक सिंपल ग्रुप बनाने ग्रुप की टाइप्स होती हैं बहुत सारी वो हम डिस्कस करेंगे बाद में फिलहाल इस जो सुनारी है हमारा उसी पर अमल करते हैं उसी को समझने की कोशिश न्यू ग्रुप बना के सपोज एक कॉन्ट्रेक्टर्स का हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है सिक्योरिटी ग्रुप यूज होता है अच्छा सिक्योरिटी ग्रुप जो यूज होता है ना वो आ, किसी को एक्सेस देने के लिए कहीं जो होता है सिक्योरिटी देने के लिए एक्सेस देने के लिए होता है राइट अच्छा ग्रुप डिस्क्रिप्शन है दिस ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड वेंडर्स वेंडर्स होते हैं दूसरी कंपनी के एक्सपर्ट्स आप बुला रहे हैं किसी बड़ी कंपनी से या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं तो पी मच एक ही चीज इस ग्रुप का कोई ओनर तो होना चाहिए तो मैं आप कह देता हूँ कि अभी मैं ओनर हूँ इसका भाई मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ तो मैं ही ओनर हुआ ना और मेंबर्स कौन है तो मेंबर्स में अब आप मेंबर्स फिलहाल कोई नहीं है और जिस ग्रुप में हम डालने लगे हैं कॉन्ट्रेक्टर से ग्रुप होगा ये तो मैं क्रिएट कर दूं ताकि वो फिर उधर जब मैं सर्च करूं तो वो आ जाए उधर और फिर हम ऐड कर लें इसकी यूजर को उधर ठीक है अभी ग्रुप इधर बन गया है लेकिन मैं अब तो उस टैब में जाऊंगा जहां वो यूजर हम बना रहे थे गेस्ट यूजर हम उस टैब में जाऊंगा और यहाँ ग्रुप्स का है मैं क्लिक करता हूँ ग्रुप्स को तो यहाँ दो ग्रुप्स हैं इधर तो कॉन्ट्रैक्टर्स वाले को मैं क्लिक करता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ सपोज अब ये कंपनी की पॉलिसी हो सकती है जरूरी नहीं है ये बनाना लेकिन कंपनीज की पॉलिसी होती है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर आए आउटसाइडर आएगा उसको इस ग्रुप में शामिल होना जरूरी है ताकि हम इस ग्रुप में देख सकें कौन कौन बाहर का बंदा है राइट ओके रोल्स जब हम रोल्स पे आते हैं तो ये भी बहुत सारे हाई लेवल परमिशन होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स रिलेटेड परमिशन होती हैं मुख्तु एप्लीकेशन में तो इस बंदे का क्या रोल है कहाँ किस एप्लीकेशन पे इसे काम करना है या कौन सा स्पेसिफिक इसको परमिशन हाई लेवल परमिशन चाहिए तो अभी फिलहाल इसको कुछ नहीं देना हमने तो बाकी ये ब्लॉक साइन इन नहीं इसको ब्लॉक नहीं करना लेकिन ब्लॉक हम कर सकते हैं कि ये लॉग इन ना हो दोबारा और फिर यूजेज लोकेशन अभी किधर है तो 
वही कैनेडा ही रख लेता हूँ फिर मैं इधर ही हूँ तो जॉब टाइटल जो मर्जी आप देना चाहे सपोज ये डेवलपर है एप्लीकेशन को डेवलप करता है बनाता है कंपनीज के लिए मॉडिफाई करता है कंसल्टेंट है कि भाई ऐसे एप्लीकेशन डालनी है ऐसे नहीं डालनी डिपार्टमेंट आईटी हुआ फिर और कंपनी नेम ये उसकी कंपनी कौन सी है जो हमारी समोसा कॉर्ट कंपनी को आ, सारी फैसिलिटीज दे रहा है राइट तो जो भी कंपनी है उसकी वो तो इस डिवेलपर्स और मैनेजर जाहिर है इसका मैनेजर हमारा कंपनी का कोई मैनेजर होगा अगर वो उसका नाम है तो इधर हम ऐड कर सकते हैं अब मैं इनवाइट करूंगा और ये इनविटेशन कहा जाएगी इस ईमेल में इट गई हाँ ठीक है इधर जाएगी राइट तो इनवाइट करते हैं इधर से और यूजर ऐड हो गया एक और ये जो इनविटेशन है अब जाएगी उधर और यार कितने गूगल खुल गए हैं यार बस थोड़े से ही है ज्यादा नहीं है किसको उधर किसको हाँ जी मैं दूसरे स्क्रीन पे ले गया हूँ इसको ताकि मैं अपना जीमेल खोल सकू और इस जीमेल पर अपना ई वाला मेल खोल सकू ई मेल राइट तो जीमेल मैं भी बताना चाह रहा हूँ चाह कि वो यूजर कैसे रिसीव करता है उसके आउटसाइड इनविटेशन को तो जीमेल पे गया उधर जाके जीमेल खोला दूसरी का दूसरी स्क्रीन पे जीमेल खुल रहा है एक नए दिन खुल जाएगा और खुल चुका है जीमेल मेरी ईमेल मेल किधर गई इनविटेशन वाली ये है अच्छा मैं इसके इधर ट्रैक करता हूँ स्क्रीन पे उधर मैं खोल रहा हूँ बाकी सारी ईमेलों पे आपके नजर ना पड़े इसलिए थोड़े से एक्स्ट्रा इंतजाम कर रहा हूँ अरेंजमेंट चल खोल चल यार इधर दिखा देते हैं तो ये है जो इनविटेशन मुझे आई है और इनविटेशन इट लुक्स लाइक दिस तो ये पूरी इन्विटेशन आ रही है इन्विटेशन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाउड इंजीनियर्स अकेडमी और डोमेन ये है और मैसेज फ्राम वी आर इन्वाइटिंग यू टू कनेक्ट टू आवर एच एक्टरी मेम्बर ये मैसेज कहा हमने इफ यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इन्विटेशन यू विल बी सेंड टू दिस लिंक तो एक्सेप्ट इन्विटेशन करते हैं ठीक है अब एज अ कॉन्ट्रेक्टर में वो बंदा जो है जैसे वो भी कॉन्ट्रेक्टर है बंदा या बंदी तो वह एक्सेप्ट इन्विटेशन करता है या करती है तो वो फिर उसे ये पेज नजर आएगा मतलब इस पेज पे ये आ रहा है कि परमिशन रिक्वेस्टेड बाय ये जो कंपनी है अब ये कॉन्ट्रैक्टर देख रही है राइट तो बाय एक्सेप्टिंग यू अलाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू रिसीव योर प्रोफाइल डाटा यानी आपका जो नाम है कंपनी नाम कंपनी किससे बिलोंग करते हैं जो भी आपके प्रोफाइल में है जी में जो भी प्रोफाइल में लिखा है आपने वो सब हमें ये कंपनी देख सकेगी कनेक्ट लॉग एंड लॉग योर एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हैं उसकी आपकी एक्टिविटी को लॉग किया जाएगा और लॉग से मुराद एक टेक्स्ट फाइल होती है उसमें एक इवेंट लिख दी जाती है लॉग इन इस वक्त हुआ और ये टाइम है और लॉग इन इस अकाउंट से हुआ है लॉग आउट हो रहे हैं आप तो ये टाइम है और इस टाइम पे लॉग आउट हुए हैं तो वो सारी एक्टिविटी लिख रहे हैं यानी ये नोट करेंगे ये तो आपको बता रहे हैं कि हम नोट करेंगे Use your profile data and activity data. This data may be used with access and use of other apps and resources, as well as to create, control, and administer an account according to their policies. So, company की जो भी policy है उसके हिसाब से आपके account को treat किया जाएगा और आपकी जितनी access जहाँ जहाँ है उसको note भी कर रहे हैं और उसको control भी कर रहे हैं, right? You should only accept if you trust cloud engineers. So, तो आप एक contractor हैं आपको पता होगा जाहिर है यही company का नाम है जिससे invitation आनी थी आपको. तो आप अगर ट्रस्ट करते हैं तो फिर आप एक्सेप्ट कर लें ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं हैंग टाइट वाइल वी गिव यू एक्सेस टू क्लाउड इंजीनियर अकेडमी कल भाई यानी इंतजार फरमाइए हम आपको एक्सेस दे रहे हैं ये बॉब डिलन के नाम से अकाउंट था तो वो या तो लॉग इन की तफसील मांगेगा या फिर ये कि आपको डायरेक्ट इधर ले आएगा चलो भाई डायरेक्ट इधर ले आएगा वरना अगर सपोज वो लॉग इन मांग रहा हो कि भाई पासवर्ड क्या है कौन हो आप 
तो आप फिर उस पर फॉरगॉट पासवर्ड कर लो या सेंड कोड वन टाइम कर लो और वो सेंड कोड जो है आपकी ईमेल में जाएगा वो कोड आपने लिखना है फिर आप एंटर हो जाओ राइट वो दिखाया नहीं इसलिए मैं वो भी आपको दिखा देता तो यहाँ कोई एप्स नहीं है फिलहाल क्योंकि आपको एप्स की कोई यू नो एक्सेस ही नहीं है आप एज ए कॉन्ट्रेक्टर जब आओगे तो इस तरह आपको नजर आएगा लेकिन अगर सपोज आप मसलन एंटरप्राइज एप्लीकेशन ये भी एक टॉपिक आ रहा है आप करेंग लेकिन इसमें आपने कोई एप्लीकेशन ऐड की है न्यू एप्लीकेशन में जाके ये भी डिटेल से भी बताएंगे तो वैसे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ सपोज ये एटलासियन एक क्लाउड एप्लीकेशन है या सिस्को एनी कनेक्ट बहुत सारी वेल नोन एप्लीकेशन है डॉब एक्रोबैट है राइट तो सपोज मैं डॉब एक्रोबैट एप्लीकेशन को क्विकली ऐड कर लेता हूँ इधर क्रिएट पता नहीं है लंबा प्रोसीजर है तो मैं छोड़ दूंगा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तो इस यूजर को किसी एप्लीकेशन में एड किया गया है तो वो एप्लीकेशन उस पेज पे नजर आना शुरू हो जाए एंड गी तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन ऐड हो गई ठीक है ऐड हो गया अब मैं इस एप्लीकेशन में जाता हूँ फॉरन भी जरूरी नहीं नजर आया लेकिन मैं एक रैंडम एप्लीकेशन मैंने पकड़ी उसको ऐड किया और उसमें मैं यूजर्स एंड ग्रुप्स में गया वैसे ये जब इस इस तरह एप्लीकेशन ऐड करते हैं तो वो पूरी एप्लीकेशन ऐड नहीं होती आपको लाइसेंस लेना होता है उस कंपनी से और उस कंपनी में लॉग होना पड़ता है पेड uh, कनेक्शन होता है और फिर उस कंपनी को इस कम uh, आपकी कंपनी से कनेक्ट करना होता है तब ये सारा काम चलता है यानी आपकी कंपनी इस एप्लीकेशन पर डॉब एक्रोबैट को यूज कर सकती है जिसका रीडर भी होता है जिसके एडिटर भी होते हैं अच्छा तो इधर गए यूजर एंड ग्रुप और उसमें यूजर एंड ग्रुप में देखा कि यूजर्स कोई सिलेक्टेड नहीं है अभी फिलहाल नई एप्लीकेशन अभी डाली है उसमें बॉब डिलन कॉन्ट्रेक्टर भी है राइट right? उसका नाम भी आ रहा है क्योंकि हमने उसे इनवाइट किया था वो इनवाइट होके कनेक्ट हुआ इस, uh, इस से. तो इसलिए बॉर्ड बिलन भी है तो मैंने बॉर्ड बिलन इनवाइट कर दिया कि भाई ये कॉन्ट्रेक्टर है जिसने इस एप्लीकेशन पे काम करना है राइट right? तो ये और मैं असाइन कर रहा हूँ इसे इस एप्लीकेशन में हमारी कंपनी में जो एक एप्लीकेशन है टॉप उसमें मैं इस कॉन्ट्रेक्टर को असाइन कर रहा हूँ क्योंकि इसने हमें कन्फिगर करके देनी है क्योंकि एक्सपर्ट है सपोज इस एप्लीकेशन का राइट right? तो इस तरह फिर हम ऐड कर सकते हैं यूजर्स को अब ये जो इसको नजर आ रहा है लाइक मैं अब ऑल टैप करके दूसरी स्क्रीन पे आ गया हूँ राइट तो ये यहाँ हम बैठे थे अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ शायद नजर आ जाए शायद जितनी जल्दी नजर ना आए कि इसको ऐड कर दिया गया है एक एप्लीकेशन से देर आर नो एप्स टू शो राइट तो वो फिर थोड़ी देर बाद बैकग्राउंड सेक्रोनाइजेशन होती है या बैक से रिफ्रेश होता है तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी एप्लीकेशन में इसको ऐड किया गया है अभी तो फिलहाल कोई नहीं है प्लस साइन से नजर आ रहा है इधर और यहाँ एड एप्स भी नजर आ रहा है क्रिएट कलेक्शन लेकिन अभी कोई सर्च में भी नजर नहीं आ रही वो जिस एप्लीकेशन में ऐड किया था वो भी नजर नहीं आ एंड रही राइट तो फिलहाल यानी बहुत जल्दी रिक्वेस्ट न्यू एप्स यहाँ से रिक्वेस्ट न्यू एप भी कर सकता है गेस्ट यूजर क्रिएट कलेक्शन एक कलेक्शन भी ऐड करके दे सकते हैं फिलहाल यानी बहुत जल्दी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट तो इतनी जल्दी नहीं आता शायद आ जाए माई एप्स ये है माई अकाउंट माई ग्रुप्स यहाँ से ये भी कर सकते हैं और वो फिर नॉइंग डॉट्स भी नजर आ रहे हैं दिस इज अनबल ड्यू टू योर अकाउंट परमिशन एंड कंपनी सेटिंग तो गेस्ट यूजर को भी कुछ नजर नहीं आएगा जब तक आप इसे कुछ देंगे नहीं राइट right? तो आ, कोई एप्लीकेशन एक्सेस नहीं देंगे अगर रिफ्रेश वो मैंने बड़ी जल्दी जल्दी एप्लीकेशन बनाई जल्दी जल्दी उसको एड किया तो इतनी जल्दी नजर आ नहीं रहा वो कुछ भी है एड एप्स नहीं अभी तक नजर आया चलो तो ये है गेस्ट यूजर आप एक्सेस देंगे तो एक्सेस मिलती जाएगी उसे गेस्ट यूजर को इसके अलावा अगर मैं बैक पे जाऊं तो बारा सही है यानी वो एप्लीकेशन अब इतनी जल्दी तो नजर नहीं आएगी तो इसलिए फिर वापस चलते हैं इधर यूजर्स की तरफ अच्छा इधर एक और चीज भी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इधर अगर हम जाए होम एडमिट सेंटर माइक्रोसॉफ्ट थ्री सिक्स फाइव एडमिट सेंटर फिर यूजर्स पे जाए और एक्टिव यूजर्स पे जाए इधर भी ऑब्वियसली नजर आएगा जो भी है जो एक्टिव एक्टिव आपको नजर आएगा सारे यूजर्स इधर भी नजर आते हैं इधर हम क्लिक करें तो यहाँ भी कुछ ऑप्शन है करने को तो यहाँ मैनेज ग्रुप्स है मैनेज कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है कि आप किसी ग्रुप में इसे डालना चाह रहे हैं इसके अलावा बस यही कुछ कर सकते हैं आप एक यूजर डेल जबकि आप एक जो रेगुलर यूजर है इसका यूजर उसके पास ये सारे ऑप्शन हैं ज्यादा ऑप्शन हैं और काफी कुछ आप कर सकते हैं रेगुलर यूजर के साथ जो गेस्ट यूजर है तो लिमिटेड ऑप्शन होते हैं उसके पास राइट तो उसमें यह है कि आप एक 
ग्रुप बना लें कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर को ही कोई ऐसा रोल असाइन कर दें ये अभी अनलाइसेंस आ रही है इसको लाइसेंस नहीं मिला हुआ राइट तो आप ये कर सकते हैं कि जिस ग्रुप में ये एडिड है उस ग्रुप को आप ये रोल दे दें सपोज आपने कोई रोल देना है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना है राइट तो उस ग्रुप को दे दें उस ग्रुप में इसको ऐड कर दें इसको भी वो रोल मिल जाएगा राइट ओके तो ये है गेस्ट यूजर और कमेंट्स ये गेस्ट यूजर के बारे में यही है आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और दूसरे उर्दू स्पीकिंग दोस्तों को भी इनवाइट करें क्योंकि ये आपके इंकरेजमेंट से ही मैं कोशिश करूंगा आगे वैसे तो मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि मैं आगे पूरी सीरीज बनाता चला जाऊँ और बनाता चला जाऊँ लेकिन आपके कॉमेंट से काफी इंकरेजमेंट भी मिलती है ओके अपना ख्याल रखें अपने लोगों का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज अलकम वरम वरक